you know what they did and you're not reporting it. That's a, you know, that's a criminal, that's a criminal offense. And, and, you know, you can't let that happen. That's, that's a big risk to you and to Ryan, your lawyers. That's a big risk. But they are shredding ballots, in my opinion, based on what I've heard. And they are removing machinery uh, and they're moving it as fast as they can, both of which are criminal fines. And you can't let it happen. And you are letting it happen. You know, I mean, I'm notifying you that you're letting it happen. So, look, all I want to do is this. I just want to find uh, 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state. So, so tell me, Brad, what are we going to do? We won the election, and it's not fair to take it away from us like this. And it's going to be very costly in many ways. And I think you have to say that you're going to re-examine it, and you can re-examine it, but, but re-examine it with people that want to find answers, not people that don't want to find answers. Uh, for instance, I'm hearing Ryan, and he's probably, I'm sure, a great lawyer and everything, but he's making statements about those ballots that he doesn't know. But he's making them with such, he, he did make them with surety, but now I think he's less sure because the answer is they all went to Biden. And that alone wins us the election by a lot. Você achou que 2021 podia ser um ano de criar expectativa? Achou completamente errado, querido brasileiro otário. É, começar assim inspirado em choque de cultura, porque estou inspirado de tanto assistir eu e Codinho aqui para falar desse áudio que vazou. O Washington Post publicou um áudio de uma ligação do Donald Trump com um funcionário com funcionários eleitorais da Geórgia, uma ligação de uma hora e dois minutos em que o Donald Trump, se você... que eu não encontrei nenhum áudio legendado e eu me nego a legendar vídeo, eu gosto de editar, adoro fazer essa edição, mas também não tô com saco para editar legenda num domingo. Então daqui a pouco eu tenho aí no Twitter, no Facebook, em qualquer outro lugar, alguém que vai postar um vídeo desse legendado. Se eu encontrar, eu boto aqui, tá? Porque eu não vou legendar, me nego a fazer isso. Mas eu e Codin estamos aqui para convidar você para acompanhar com a gente essa ligação. Vai lá deitar, vai, que eu sei que você tá com sono. Daqui a pouco a gente volta a falar do Coda e outras coisas. Uma, uma ligação de uma hora e dois minutos, que eu não sei se a gente percebeu, porque por isso que eu comecei falando de 2021. 2021 é um ano tão bizarro já, com dois, três dias, eu nem sei que dia nós estamos, três dias, que gravaram o presidente dos Estados Unidos... Gravaram o presidente dos Estados Unidos, o que não deve ser uma coisa tranquila de se fazer e pode ter consequências legais, eu não entendo muito bem disso, então eu vou deixar para quem entende falar, mas eu imagino que deve ter algum tipo de consequência legal, porque se no Brasil você faz isso, você tem consequências legais, imagina nos Estados Unidos. E nessa gravação, gravam o presidente dos Estados Unidos querendo colocar uma fraude, porque ele diz que precisa de 11.780 votos e... A pessoa precisa achar, ache esses votos e votos esses, inclusive, ele faz ameaças de consequências legais. São ameaças bem abstratas, bem vagas, ele não diz exatamente o como que vai acontecer, não tem base nenhuma para aquelas acusações ali, aquelas ameaças, na verdade, que ele está fazendo, não acusação, ameaça, mas ainda assim... Você tem uma gravação do Trump ameaçando com consequências legais se não continuar essa contagem de votos ali para que achem esses 11.780 votos que ele precisa no, estádio, no, no estado da Geórgia, que ele alega ali na, na, na gravação que a população está irritada, está com raiva e tudo mais. Ele diz que precisa achar essa, esses votos. né Esse estado da Geórgia, inclusive, aqui já passou por três contagens de voto. Uma contagem oficial e outras duas recontagens. Nas três vezes, o Joe Biden venceu. Obviamente, porque o, no Estado, porque pode ter algum erro ali, mas não vai ser um erro de ab, absurdo que vai dar 
a vitória para uma outra pessoa com uma margem tão grande, né? Se fosse uma margem menor, até poderia ter algum tipo de erro, mas não uma margem tão gigantesca assim. Vamos conversar sobre esse ano bizarro que já temos a gravação de Donald Trump e uma gravação em que ele ameaça legalmente pedindo para que achem votos, mas antes aquele convite sem o Codin aqui, porque agora ele já está deitado, seu brinquedo seu brin novo brinquedo que ele ganhou de Natal, que já tá todo destruído. Pega aqui o brinquedinho, quando... pega o... <risos> o brinquedinho, isso. Inclusive, se inscreve aqui para fazer parte da comunidade que a gente tá criando. Eu sou o Gabriel, arroba Gabriel Monta em todas as redes sociais, se você quiser me encontrar. TikTok, Instagram, Twitter, enfim, tudo a mesma coisa, com dois T's, arroba Gabriel Monta. Também peço para você se inscrever e avaliar esse vídeo clicando no botão do gostei ou do não gostei. Não importa muito para mim se você vai clicar no gostei ou no não gostei, mas não esquece de clicar em um desses dois para avaliar o vídeo, até para recompensar o trabalho que a gente tem aqui de estar todos os dias, absolutamente todos os dias fazendo vídeo aqui com informação e opinião e obviamente a gente também faz vídeos de todas as coisas da internet, sejam treta, seja polêmica, seja Big Brother que vai começar agora em 2021 e provavelmente vai ter um monte de treta para se discutir, eu gosto de fazer isso também, obviamente sempre tentando focar na política, mas eu vou falar sobre as coisas do mundo que nós vivemos, esse mundo bizarro, perdido, que parece que se tomou um caminho muito estranho, principalmente quando a gente tem uma gravação como essa. E eu tenho a sensação de que o mundo está tão, tá um lugar tão bizarro para se viver, não que não fosse antes, né? Porque né? sempre foi bizarro, basta a gente ver o que já aconteceu na história da humanidade, mas parece que esse é um momento de se viver que a gente não sabe o que esperar mais de nada. A gente não sabe mais o que esperar por quê? Porque se fosse, eu tenho a impressão, eu posso estar extremamente equivocado, tá? Inclusive, comenta aqui se você acha algo diferente, se você tem uma opinião diferente sobre esse áudio, tá? O comentário tá aberto para vocês comentarem e eu sempre tento fixar no topo o comentário de alguém, que, de vocês aí que estão comentando que teve uma opinião diferente da minha ou de alguém que colocou um ponto que eu não tinha me dado conta, eu sempre fixo um dos comentários que eu acho legal. Todos os vídeos eu tento fazer isso, então comenta aqui também para você ter o teu comentário fixado e a tua opinião. Você, ah, pode ser, sei lá, às vezes alguém lê a tua opinião, curte o que você escreveu e passa a te acompanhar também. O momento é tão bizarro que eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que pode acontecer com a pessoa que gravou isso e eu também não sei o que pode acontecer com o Donald Trump falando isso, achem, 11.780 votos, achem. Porque eu não sei se a gente tem a mesma impressão, não sei se a gente está debatendo, dialogando da mesma maneira, mas o tom que eu tenho, o tom que eu percebi, o tom que eu recebi dessa gravação foi de alguém que estava querendo fraudar uma eleição, que ele acusava que estava sendo fraudada. Uh, inclusive, o, o, o mais cedo, o... Secretário do Estado da Geórgia, eu tô com o, o tweet aberto aqui em inglês do, de uma arroba que eu posso colocar aqui na descrição também para vocês acessarem, mas o secretário do Estado da Geórgia comentou num tweet que o Donald Trump tava, que ele, onde ele dizia que o Donald Trump estava mentindo e que a verdade ia vir à tona. E aí, três horas depois, um áudio dessa ligação foi vazado, foi divulgado pela imprensa americana. O Washington Post colocou na íntegra toda a ligação, como eu disse, uma hora e dois minutos, se você não entende de inglês, eu acho até um pouco complicado você pegar. Talvez se você colocar um tradutor simultâneo ali, você consiga pegar alguma coisa ou outra. Eu não, meu inglês não é muito avançado, mas eu consegui pegar mais ou menos a ideia de todo o áudio ali, tá? Mas recomendo que você escute para que você tenha a tua própria opinião sobre o áudio, mas o tom para mim foi de gravar o um presidente dos Estados Unidos tentando fraudar uma eleição dos Estados Unidos, mandando encontrar, achar 11.780 votos e ameaçando a pessoa para continuar procurando e encontrar bons ouvidos. Porque quando eu digo encontrar, gente, não é que eu tô dizendo assim... E, e, tem, continua contando aí, tenta dar uma olhada. Não, o, o tom de... É como se a gente estivesse conversando e eu estivesse mandando um recado pra você e eu esperasse que você entendesse o meu recado. Então, fosse meio que assim... Não, acha aí. 
sabe? Encontra aí alguma coisa, encontra as informações que eu preciso. Não me diga como, mas encontra e tem aqui umas ameaças que eu posso fazer pra você também se você não topar continuar contando isso daí até encontrar, sabe? O nível de absurdo que é, que é o momento que a gente tá vivendo, que é justamente esse, que não importa o que algumas figuras façam, tem gente que continua seguindo essas pessoas e parece que não tem consequência nenhuma para algumas dessas pessoas. Você sabe, obviamente, eu tô falando do Donald Trump e eu também tô falando do Jair Bolsonaro, já que ele gosta tanto de Trump, já que o Bolsonaro gosta tanto de se inspirar no Trump, de copiar as coisas que a extrema direita faz ao longo do mundo e o Donald Trump é uma inspiração para o Jair Bolsonaro, uma inspiração direta porque ele copia e cola, é, é inegável eu não fazer esse, essa ligação, né? O Bolsonaro também é uma figura que não importa o que ele faça, não importa o que ele fale, eu só vejo notas de repúdio. Eu só vejo gente dizendo, é um absurdo isso daí mesmo, né gente? Pensar que a gente vai ter que ficar até 2022 aguentando esse cara, né? E aí normalmente quem tá falando isso de braço cruzado é o presidente da Câmara ou o STF. N não dá pra entender o momento que a gente tá vivendo. E eu tô colocando esse exemplo, mas o Trump também me parece ser uma figura que ele fala o que ele quer e não existe consequência nenhuma. Talvez lá na frente a gente veja alguma coisa acontecer, mas quanto tempo vai demorar pra isso acontecer? E o que, que significa esse tempo? Significa que na cadeira de presidente, seja no Brasil ou seja lá nos Estados Unidos... A pessoa pode fazer e falar o que ela quiser, ou, ou na verdade depende da, também de quem é a pessoa que está sentada na cadeira, dependendo da pessoa e dependendo do, do espectro político dessa pessoa que está sentada na cadeira, ela realmente pode falar e fazer o que ela quiser, é isso? A única advertência que essa pessoa pode levar, o único puxão de orelha, o único aviso, a única advertência que essa pessoa pode receber é na urna, é na votação, é na eleição, é na, no jogo democrático. Porque também se as pessoas aceitarem essa maneira de, de se comunicar, essa maneira de política, essa maneira de falar, essa maneira de agir, a gente não tem muito o que fazer também, porque... A democracia é, uma, é um negócio que todo mundo tem que topar jogar, porque se algumas pessoas não toparem jogar a democracia, não dá certo, não rola, porque no final a democracia perde, perde para quem não aceitou jogar o jogo da democracia, mas a democracia aceitou a participação dessa pessoa que vai jogar dizendo que só vai jogar se ela ganhar e se ela não ganhar, ela vai acabar com o joguinho. Da, democrático, porque o joguinho democrático tá errado, ou tá equivocado, ou as regras não funcionam da maneira que ele acha que deve funcionar, ou ele acha que vai mudar todo jogo democrático para fazer um outro jogo democrático, e esse outro jogo democrático só tem um vencedor, que é essa pessoa que não concorda com o, a democracia. É bizarro o momento que a gente tá vivendo, mas esse áudio é mais bizarro ainda. Eu não sei você que tá me assistindo, por favor, comente se você quiser, mas assim como o Bolsonaro, eu tô cagando e andando pro Donald Trump. Eu quero mais, é que ele se 